ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நம்மளுடைய போன கிளாஸில் என்ன பார்த்தோன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வந்து நியூட்டன்ஸோட செகண்ட் லா என்ன செஞ்சேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அது மூலமாக ஃபோர்ஸ் பற்றின கான்செப்ட் நம்ம என்ன செஞ்சோம் நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கிட்டோம் ஃபோர்ஸில் பல வகையாக நம்ம பிரித்தோம் ஏற்கனவே பிரித்தோம் தட் இஸ் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸஸ் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸஸ்லாம் பிரித்தோம் இதில் இன்னொரு வகையாகவும் நம்ம பிரிக்கலாம் அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ்னா ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் பொதுவாக ஃபீல்டால் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் பல நேரங்களில் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அண்டர்லைன் மை வேர்ட் பல நேரங்களில் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அதுவும் சில நேரத்தில் மாறும் ஓகே பட் பல ஃபோர்ஸ் நம்ம இந்த உலகத்தில் பார்க்குறது ஆல் ஆர் வேரியபிள் ஃபோர்ஸஸ் பார்க்குற தொண்ணூறு தொண்ணூத்தைந்து சதவீத ஃபோர்ஸஸ் வேரியபிள் ஃபோர்ஸஸ் அந்த வேரியபிள் ஃபோர்ஸஸ்லையும் மிக மிக முக்கியமான ஃபோர்ஸ் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் தட் ஃபோர்ஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இந்த இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ்லாம் என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கேளுங்க ஏன் இது படிக்க வேண்டிய அவசியம் வந்துச்சு நான் சொல்கிறேன் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் கிரிக்கெட் கிரிக்கெட் கேம் எடுத்துக்கோங்க ஒருத்தர் பவுலர் பவுலிங் போடுறாரு ஸோ பேட்ஸ்மேன் என்ன செய்கிறாப்ல ஹீ இஸ் ஹிட்டிங் ஹிட் பண்ணுறது மெதுவாக பார்த்து தள்ளிக்கிட்டா போகிறாரு இட் இஸ் அ ஹிட் திஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ் தான் இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அப்போ இந்த ஃபோர்ஸோடைய நேச்சர் பாருங்கள் இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபார் அ ஷார்ட் டுரேஷன் ஆஃப் டைம் சின்ன நேரத்தில் தான் குறுகிய காலத்தில் தான் இந்த ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் குறுகிய காலத்தில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் எவ்வளவு தான் கருவிகளை பயன்படுத்தினாலும் நம்மளால் அது எவ்வளவு காலத்துக்கு எவ்வளவு நே யோசி பாருங்கள் பால் வருது நான் ஹிட் பண்ணுறேன் எவ்வளோ நேரம் ஹிட் பண்ணேன் சொல்ல முடியுமா ஐ நான் ஸ்விங் பண்ணுறேன் ஆனால் எவ்வளவு நேரம் ஹிட் பண்ணேன் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது எனவே இதை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு சில வித்தைகள் நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும் தெரியணும் அந்த வித்தைகள் என்ன நான் சொல்லித்தரேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இம்பல்ஸ் ஃபோர்ஸ்க்கான டெஃபினிஷன் கிரிட்டிக்கல் டெஃபினிஷன் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இம்பல்ஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் அ வெரி கிரேட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஃபார் ஏ வெரி ஷார்ட் டைம் ஆக்டிங் ஃபார் ஏ வெரி ஷார்ட் டைம் ஸோ தட் தி சேஞ்ச் இன் தி பொசிஷன் ஆஃப் தி பாடி டூரிங் த டைம் தி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட்ஸ் ஆன் இட் மே பி நெக்லெக்டட் அந்த டைமே நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் டு மெஷர் தட் டைம் இந்த பாயிண்டை புரிஞ்சுக்கோங்க இதனால தான் இன்னொரு கான்செப்ட் இங்கே டெவலப் ஆகுது இதை பார்த்தா நம்மளுக்கு என்ன புரியும்னா நியூட்டன் எவ்வளோ கிரேட் அவரோட அப்சர்வேஷன் எவ்வளவு கீம் அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் தட் கான்செப்ட் இஸ் இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸினுடைய இம்பல்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்டஸ் இம்பல்ஸ் ஆஃப் ய ஃபோர்ஸ் ஒரு ஃபோர்ஸுடைய இம்பல்ஸ் என்ன ஒரு ஃபோர்ஸ் உடைய இம்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் உடைய இம்பல்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது எப்படி டிஃபைன் பண்ணப்படுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா தட் இம்பல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு டைம் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் யதார்த்தமாக வரணும் என்ன கொஸ்டின் வரணும்னா நான் இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் அந்த டைமை மெஷர் பண்ணுறது இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் நாட் ஆர்டினரி ஜாப் பட் அகைன் இட் இஸ் டிஃபை எப்படி டிஃபைன் பண்ணப்படுது இம்பல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன் டு டைம் நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன் இது ஏங்கிறத நான் என்ன செய்வேன் அடுத்து உங்களுக்கு சொல்லித்தர்றேன் நீங்கள் ஆனால் இந்த டிஸ்கஷனை கவனமாக கவனிங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட் கொஞ்சம் இம்பல்ஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணப்படுது இட் இஸ் ஃபோர்ஸ் இன் டு டைம் ஸோ ஒரு இம்பல்ஸ் கிரிக்கெட் பால் வச்சு நம்ம ஹிட் பண்ணுறோம் வச்சுக்கோமே அதை இல்லாட்டி ஒரு சம்மட்டியை வச்சு அடிக்கிறாங்க இல்லையா அந்த ஃபோர்ஸை ஒரு கிராஃபாக போட்டால் இப்படி தான் இருக்கும் பாருங்கள் சட்டான ஹைஸ் ஆகி மேக்சிமம் போய் சடனாக இறங்கிடும் ஃபினிஷ் இந்த மொத்த நிறமே ஃபார் அ வெரி ஷார்ட் டுரேஷன் குறுகிய காலத்தில் சட்டான ரைஸ் ஆகி சடன் ஃபினிஷ்டு ஸோ திஸ் இஸ் இம்பல்ஸ் சரிங்களா திஸ் இஸ் இம்பல்ஸ் ஃபோர்ஸ் அதில் கிடைக்கக்கூடிய இம்பல்ஸ் இது தான் திஸ் இஸ் இதாக அப்படியே அவ்வளவு எடுத்தோம்னா திஸ் இஸ் இம்பல்ஸ் திஸ் இஸ் ஃபோர்ஸ் இன்டு டைம் இவன் யாரு திஸ் ஃபெலோ இஸ் ஃபோர்ஸ் இன் டு டைம் ஸோ சாதாரணமாக சொன்னால் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டு டி ஆனால் இப்படி செய்ய முடியாது தர் ஃபோர் வி கோ ஃபார் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஸோ மேத்தமேட்டிக்ஸில் என்ன சொல்கிறோம்னா ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு இது எஃப் ஃபங்க்ஷன் எஃப் இல்லையா இதனுடைய சிறு போர்ஷன் டிடின்னு வச்சுக்கிட்ட
இங்க டி டின்னு போட்டிருக்கேன் அப்ப இந்த இடத்துல டூரேஷன் என்ன அர்த்தம் திஸ் இஸ் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இட் இஸ் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் சோ திஸ் இஸ் இம்பல்ஸ் ஆஃப் ஏ போர்ஸ் இதனுடைய இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அடி சொல்லி தர பாருங்க இதை கவனமாக பண்ணி உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் சோ அப்ப என்ன கேட்டீங்கன்னா சோ தி இம்பல்ஸ் ஆஃப் தி போர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் இன் டு டி இப்பதான் நம்ம படிச்சோம் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எம் இன் டு ஏ நம்ம இப்ப படிச்சோம் இல்லையா சோ எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எம் இன் டு ஏ சப்போஸ் கன்சிடரிங் ஆக்சிலரேஷன் அஸ் யூனிஃபார்ம் தென் இந்த ஏவை நீங்க எப்படி எழுதலாம் கேட்டீங்கன்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி மைனஸ் சாரி திஸ் இஸ் ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி டிவைடட் பை டி சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி டிவைடட் பை டி டி கிவ் யூ ஆக்சலரேஷன் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆக்சலரேஷனோட வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் திஸ் இஸ் இம்பல்ஸ் தானே ஸோ இம்பல்ஸ் எப்படி மாறுது பாருங்கள் எம் இன் டூ ஏ டி ஏ இஸ் வி மைனஸ் யூ டிவைடட் பை டி இன்டு டி இன்டு டி 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 கெட்ஸ் கேன்சல் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னேன் டைம் டைம் அனலைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் டைமை எலிமினேட் பண்ண முயற்சி பண்ணணும்னு டைம் எலிமினேட் ஆகுது ஸோ திஸ் இஸ் எம் இன்டு வி மைனஸ் யூ எம் இன்டு வி மைனஸ் எம் இன்டு யூ விங்கிறது ஃபைனல் வெலாசிட்டி யூங்கிறது இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஸோ ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபைனல் வெலாசிட்டியால் கிரியேட் ஆகக்கூடிய மொமெண்டம் ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபைனல் மொமெண்டம் This is initial momentum. So, impulse நான் என்ன கேட்டீங்கன்னா This is final momentum minus initial momentum of the body. Momentum நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிடலாம் Momentum நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிடலாம் So, impulse எப்படி மாறிடுது? Impulse is equal to change in momentum. Change in momentum. பாருங்கள் Newton உடைய second law உடைய கரவுலரி பாருங்கள் அது எங்க போர்ஸ் டிஃபைன் பண்ணி போர்ஸ் மூலமா போர்ஸ் மிக முக்கியமான பண்பான இம்பல்ஸ கண்டுபிடிச்சு இம்பல்ஸ கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் அப்ப இனிமே உங்களுக்கு என்னைக்கு மறக்கூடாது என்ன மறக்கூடாது யாராவது சொல்றாங்க இம்பல்ஸ் ஆஃப் தி போர்ஸ் அப்படின்னா என்ன ரொம்ப சிம்பிள் சார் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் அதுக்கு முதல்ல எவ்வளவு மொமெண்டம் இருந்துச்சு கடைசியில எவ்வளவு மொமெண்டம் இருக்கு ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய சேஞ்ச் தான் என்னது இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் இம்பல்ஸ் அப்படின்னு உங்களால் என்ன செஞ்சிட முடியும் சொல்லிட முடியும் இப்ப நான் என்ன செய்ய போறேன் கேட்டீங்கன்னா சில எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போறேன் கொஞ்சம் கவனமா கவனிங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா பூரா என்ன இருக்கு எஃப் டி எம் ஏ இந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு அப்ப அதை புரிஞ்சுக்கிறது நம்மளுக்கு இயற்கை என்னது சிரமமா இருக்கும் இப்ப அதை நம்ம உணர்றதுக்கான எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க இப்ப பாருங்க ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கிரிக்கெட் பிளேயரை பாத்தீங்கன்னா ஒரு பால் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பாலை பிடிக்கிறதுக்கு பிடிக்கிறது பிடிக்கும் போது இப்படி அப்படிப்பாங்க இப்படி பிடிக்க மாட்டாங்க எப்படி பிடிப்பாங்க பால் வருதுன்னா புரியுதா பிள்ளைகளாங்க இந்த எக்ஸ்பிரஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் என்ன புரிய என்ன புரிய ஆரம்பிக்கும் கேட்டீங்கன்னா தட் இஸ் இங்க பாருங்க இங்க நம்மளுக்கு என்ன எழுதியிருக்கோம் ஜே இஸ் ஈக்வல் எஃப் இன் டு டி எழுதியிருக்கோம் இல்லையா இப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா தே இன்க்ரீஸ் டி தே இன்க்ரீஸ் டி சோ இந்த டி இன்க்ரீஸ் பண்ணா சோ திஸ் இஸ் தி இம்பல்ஸ் திஸ் இஸ் தி இம்பல்ஸ் சோ டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கம்மியான போர்ஸ் கொடுத்து வாழ பிடிச்சிடலாம் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்கள் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பர்ட் பிளேயர்ஸ்க்கு கையில் காயமே இருக்காது புதுசாக போகிற வகையை கையை பிடிச்சி கையை உதர்வான் என்ன காரணம் அவன் என்ன செய்கிறான் உடனே பிடிக்கிறான் கை அவன் அவனுக்கு என்ன தெரியல சேஞ்ச் இன் மொமெண்டத்தை ஒரு ஃபேஸில் கொண்டு வரணும் அவனுக்கு தெரியல ஸோ அதை ஸ்லோவாக ரிசீவ் பண்ணி பண்ணால் கையில் இம்பாக்ட் இருக்காது ஸோ இதனுடைய முதல் அர்த்தம் இதுதான் விழுந்து <laughs> அதனால இம்பாக்ட் குறையா இருக்கு 
பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா டபுள் யூனிஃபார்ம் பார்த்தா உயரமான இடத்துல டொமாவும் கீழே விழுறாங்க நம்ம விழுந்தா என்ன ஆகும் கை கால் உடஞ்சி போயிடும் அவங்களுக்கு உடையிறது இல்லை என்ன அர்த்தம் அவங்க ஸ்பெஷல் ஃப்ளோர் போடுறாங்க அந்த ஃப்ளோருடைய தன்மை என்ன அவங்க ஒருத்தவங்க விழுந்தாங்கன்னா அவங்களோட சேர்த்து ஃப்ளோரும் கீழே போயிட்டு மேலே வரும் யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க இம்பாக்ட ரெடியூஸ் பண்றாங்க அடுத்து மூணாவது எக்ஸாம்பிள் வெஹிக்கிள்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம வண்டியில போவோம் ஷாக் அப்சர்வர் இருக்கு இல்லையா இந்த ஷாக் அப்சர்வர் என்ன செய்து நீங்க பள்ளத்தில் விழுறீங்க அப்படியே விழுந்தா என்ன ஆகும் ஹெவி இம்பாக்ட் இருக்கும் இம்பல்ஸ் காரணமா ஆனா அந்த ஸ்பிரிங் என்ன செய்யும் விழுந்தா விழாது மெதுவா இறங்கும் அகெயின் யு ஆர் இன்க்ரீசிங் டைம் ஸோ அப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஃபோர்ஸினுடைய இம்பல்ஸ குறைக்கணும்னா நினைக்கிறேன்